সুপ্রিম কোর্ট জামে মসজিদের খতিব ও বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল আই এর ধর্মীয় অনুষ্ঠানের উপস্থাপক এবং সারসিনা দরবার শরীফের মোবালিক শাইখ নুরুল ইসলাম ফারুকি হত্যা মামলার জট খুলেছে দীর্ঘ চার বছর তদন্তের পর এ হত্যাকাণ্ডে নয় জঙ্গির সংশ্লিষ্টতা পেয়েছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ সিআইডি জেএমবির শীর্ষ নেতা হাদিসুর রহমান সাগর আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে এ হত্যার দায় স্বীকার করেছে হত্যাকাণ্ডে অংশ নেওয়া সদস্যদের নামও বলেছেন তিনি এ তথ্য আদালত ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে মামলাটি দীর্ঘদিন তদন্ত করে ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখা ডিবি চলতি বছর মামলাটি সিআইডিতে স্থানান্তর করা হয় সিআইডিতে আসার পর মামলাটির তদন্তে নতুন মন নেয় গত বাইশে মার্চ রাতে বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার কিচক গ্রাম থেকে নব্য জেএমবির শীর্ষ নেতা হাদিসুর রহমান সাগর ও আকরাম হোসেন নিলয়কে গ্রেফতার করে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ ও কাউন্টার টেরিজম বিভাগের যৌথ দল মূলত হাদিসুর রহমান সাগর গ্রেফতারের পরই ফারুকি হত্যা মামলার জট খুলতে শুরু করে ফারুকি হত্যা মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে সাগরকে রিমান্ডে নেয় মামলার তদন্ত কর্তৃপক্ষ সিআইডি সিআইডির ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদে হত্যাকাণ্ডের বিস্তারিত তথ্য স্বীকার করেন সাগর মাস তিনেক আগেই নিজের সম্পৃক্ততা স্বীকার করে আদালতে জবানবন্দি দেন তিনি সিআইডির তদন্ত সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায় দু সালে জয়পুরহাটের মাওলানা আব্দুল কায়মের হাত ধরে জেএমবিতে যোগদান সাগর দু সালে তৎকালীন জেএমবির দুই গ্রুপ একই ছাতার তলে এসে নাশকতার পরিকল্পনা করে এক গ্রুপের নেতৃত্ব দেন জেএমবির শীর্ষ নেতা ডক্টর নজরুল ইসলাম ও সরোয়ার জাহান মানি অপর গ্রুপে ছিলেন জেএমবির শীর্ষ নেতা সাইদুর রহমান ও আনোয়ার হোসেন ওরফে জামাই ফারুক দুই গ্রুপ একত্রিত হয়ে বগুড়া ও ঢাকা সহ বিভিন্ন স্থানে একাধিক গোপন বৈঠক করে মাওলানা ফারুকি হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা হয় আশুলিয়ার কোন এক বৈঠকে ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেএমবির তৎকালীন ঢাকা অঞ্চলের সামরিক কমান্ডার তাসনিম তাসনিম বৈঠকে কিছুদিন আগে জামিনে মুক্ত হন বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় ইসলাম ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী পীর ও মাজারের খাদেমদের হত্যা করা আদালতে দেওয়া জবানবন্দিতে হাদিসুর রহমান সাগর বলেছেন ফারুকি হত্যাকাণ্ডে তাদের দুটি টিম অংশ নেয় তাসনিমের নেতৃত্বে একটি টিম ফারুকির বাসায় ঢুকে সরাসরি হত্যাকাণ্ডে অংশ নেয় আরেকটি টিম হাদিসুর রহমান সাগরের নেতৃত্বে ব্যাকআপ টিম হিসাবে বাসার নিচে অবস্থান নেয় প্রথম টিম কোনো কারণে আক্রান্ত হলে ব্যাকআপ টিমের সহায়তা দেওয়ার কথা ছিল ইসলামের অপব্যাখ্যা দেয়ার অপরাধে শাইখ নুরুল ইসলাম ফারুকিকে হত্যা করা হয় বলে জবানবন্দিতে উল্লেখ করেছেন সাগর হত্যাকাণ্ডে অংশ নেওয়া নয়জন হলেন হাদিসুর রহমান সাগর সরোয়ার জাহান মানি আনোয়ার হোসেন ওরফে জামাই ফারুক তাসনিম ইমন রজব রফিক আশফাক ও নাইম তাদের মধ্যে জামাই ফারুক গত বছর গ্রেফতার হয় ভারতে সাগর ও তাসনিম কারাগারে আছেন অন্যদের অবস্থান সম্পর্কে পুলিশের কাছে কোনো তথ্য নেই এর আগে সন্দেহভাজন বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছিল ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ তবে তাদের কারোরই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ততা পাওয়া যায়নি উল্লেখ্য মাওলানা নুরুল ইসলাম ফারুকি ছিলেন একজন আলিম ইসলামিক স্কলার জনপ্রিয় উপস্থাপক এবং সহি আকিদার আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ওয়াইজ যিনি সারা দেশে ঘুরে ঘুরে মানুষের মাঝে কোরআন ও হাদিসের আলোকে সহি দাওয়াত পেশ করতেন সমগ্র বিশ্বে তার ছিল আকাশচম্বী জনপ্রিয়তা এ বিষয়টি সহ্য করতে পারেনি মুসলমানদের চির দুশ্মন ইসলামের কলঙ্ক মোনাফিকরা তাই তারা তাকে হত্যার মাধ্যমে তাদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে